ili wewe kwanza kupata habari katika channel ya Top 5 Media tunakuomba ubonyeze no subscribe ni rangi nyekundu ukishabonyeza itatokea notification ama alama ya kengele tutakuomba ubonyeze kengele hiyo kwa ajili ya kupata matukio kwa uharaka baada ya mkali yanayefahamika kwa jina la Harmonize kujitoa kwenye kikundi cha WCB sasa unajua nani anaweza kafuatia kujitoa katika kikundi cha WCB basi fahamu kwamba msanii e, anayefanya vizuri katika kundi la WCB hapa tukienda kumwangalia mkali anayetamba na kibao cha ngoma ya Teamo kutoka WCB Rayvanny amefunguka kuwa yeye ni shabiki mkubwa wa nyimbo za Harmonize licha ya kuwa msanii huyo hayupo kwenye lebo hiyo aliyodumu nayo kwa miaka kadhaa e, pia Rayvanny akasema e, hawezi kuitesa nafsi yake kwa kutokupenda vitu vizuri kwani Harmonize ni msanii aliyebarikiwa kipaji kikubwa na anafanya kazi nzuri licha ya kuwa kwa sasa hayupo tena WCB. Harmonize ni miongoni mwa wasanii wachache wenye vipaji vikubwa. E, Aendelee kukazia hapo hapo asiache kufanya kazi nzuri kwa sababu nimeona albamu yake ni nzuri na amefanya kolabo na wasanii wakubwa e, Afrika. E, Ikiwepo katika nchi ya Nigeria kule amefanya kolabo na watu wao. Maneno yao alisema ni Rayvanny. Pia baada ya kujitoa WCB kwa sasa sasa Harmonize anamiliki lebo yake ya Konde Music Worldwide na tayari e, ameshaachia albamu ya Afro East yenye mikwaju 18. Huyo ndio Harmonize bwana eh baada ya kujitoka katika Konde Gang basi watu wakajua kwamba angepotea lakini msanii kutoka kundi la WCB anafahamika kwa jina la Raven e, amemsifia msanii huyu kwamba still bado anafanya vizuri japokuwa amejitoa katika kundi e, la WCB na yeye ni shabiki namba moja wa msa ni huyo. Sasa we kama mdau dodosha komenti zako je, Harmonize anafanya vizuri kama kawaida au anazingua? Tuambie hapo, toa maoni yako chini. Asante, hatuna la ziada. Ili wewe kwanza kupata habari katika channel ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze no subscribe ni rangi nyekundu. Ukishabonyeza itatokea notification ama alama ya kengele. Tutakuomba ubonyeze kengele hiyo kwa ajili ya kupata matukio kwa uharaka.